அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன் சயின்ஸ்ல சாப்டர் செவன் டைவர்சிட்டி இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்ட் ஃபோர் வீடியோ பார்க்க போறோம் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் பிளான்டி கிங்டம்க்கு அடியில வர குரூப்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளான்டி கிங்டம் எந்த கிரைடீரியா வச்சு கிளாஸ்பை பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிளான்டி கிங்டம் கடியில எல்லா பிளான்ஸும் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கிரைடீரியா என்னன்னா அந்த பிளான் பாடிய டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறது டிஃபரன்சியேஷன் அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ல வந்து ப்ராப்பரான ஸ்டெம் லீஃப் ரூட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கறத பொறுத்து கிளாஸ்பை பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் கிரைடீரியா என்னன்னா அந்த பிளான் பாடியில வாட்டரையும் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸையும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான ஸ்பெஷல் டிஷ்யூஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பொறுத்து கிளாஸ்பை பண்றாங்க தேர்ட் கிரைடீரியா வந்து அந்த பிளான்ட்ல சீட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத வச்சு கிளாஸ்பை பண்றாங்க அண்ட் ஃபோர்த் கிரைடீரியா அந்த சீட்ஸ் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் குள்ள என்க்ளூஸ்டா இருக்கா இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாம இருக்கா அப்படிங்கறத வச்சு கிளாஸ்பை பண்றாங்க சோ இத டீடைல்டா நம்ம பாக்கலாம் சோ பிளான்டே அப்படிங்கிற கிங்டம்க்கு அடியில வர ஃபர்ஸ்ட் குரூப் வந்து தாலோஃபைட்டா இந்த தாலோஃபைட்டா குரூப் கடியில வர எல்லா பிளான்ஸ்லயும் வந்து பாடி டிசைன் டிஃப்ரென்சியேட்டடா இருக்காது அதாவது அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்டெம்மோ லீஃபோ ரூட்ஸோ கிடையாது இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே பிரடாமினன்ட்லி அக்வாட்டிக் அதாவது தண்ணியில இருக்கிற பிளான்ஸ் தான் இது எல்லாமே ஸ்பைரோகைரா உலோத்ரிக்ஸ் கிளாடோபோரா கேரா இது எல்லாமே வந்து தாலோபைட்டா குரூப்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிரயோபைட்டா இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம ஆம்பியன் ஆஃப் த பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆம்பியன்ஸ்னா என்ன நமக்கு தெரியும் அதனால தண்ணிலயும் உயிர் வாழ முடியும் நிலத்திலையும் உயிர் வாழ முடியும் அதே மாதிரி இந்த பிளான்ஸ்ல நிலத்துல இருந்தாலும் அந்த நிலம் வந்து மாய்ஸ்டா இருக்கணும் அதாவது நீர் பதம் அதிகமா இருக்கிற அந்த நிலத்துல தான் இந்த பிளான்ஸ் வந்து வளரும் அதனாலதான் இது ஆம்பியன்ஸ் ஆஃப் த பிளான் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்றோம் இதோட பிளான் பாடி வந்து டிஃபரன்சியேட்டடா இருக்கு ஆனா இதுல வந்து ஸ்டெம் மாதிரி இல்ல லீஃப் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கே ஒழிய உண்மையான ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு பாத்தோம்னா இல்ல நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸும் கிடையாது அதாவது வாட்டர் அண்ட் மற்ற சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் மினரல்ஸ் ஃபுட் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கான ஸ்பெஷல் டிஷ்யூஸ் வந்து கிடையாது ஸோ ஆல்ரெடி நீங்க டிஷ்யூஸ் லெசன்ல பாத்துருப்பீங்க இந்த வாட்டர் அண்ட் ஃபுட்டை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற அந்த ஸ்பெஷல் டிஷ்யூஸ் நம்ம வாஸ்குலா பண்டில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயம் ஸோ அந்த மாதிரி ஜைலம் அண்ட் ஃபுளோயம் எல்லாம் இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்ல கிடையாது மாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூனேரியா அண்ட் மார்க்கென்ஷியா வந்து இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டெரிடோஃபைட்டா இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்ல வந்து பாடி வந்து வெல் டிஃபரன்சியேட்டடா இருக்கு அதாவது ரூட் ஸ்டெம்ஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ இந்த டயக்ராம்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது மாசிலியா பிளான்ட் இதுல வந்து ரூட் இருக்கு ஒரு ஸ்டெம் இருக்கு லீவ்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ இந்த குரூப்ல இருந்துதான் பிளான்டோட பாடி வந்து டிஃபரன்சியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த பிளான்ட்ல வந்து வாட்டர் ஃபுட் அண்ட் மற்ற சப்ஸ்டன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்பெஷலைஸ்ட் டிஷ்யூஸ் அதாவது வாஸ்கலா பண்டல்ஸும் இந்த பிளான்ஸ்ல வந்து இருக்கு மார்சிலியா ஃபர்ன்ஸ் அண்ட் ஹாஸ்டேல்ஸ் வந்து இந்த குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த அந்த மூணு குரூப் அதாவது தாலோபைட்டா பிரயோபைட்டா அண்ட் டெர்டோபைட்டா இந்த மூணு குரூப்ஸ்லயுமே பார்த்தோம்னா எம்ப்ரியோஸ் வந்து நேக்கடா இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இந்த மூணு குரூப்லயும் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து இன்கான்ஸ்பிக் வேஸா இருக்கு இன்கான்ஸ்பிக் வேஸ்னா தெளிவில்லாம இருக்கு சோ நம்ம பார்த்த உடனே வந்து இதுதான் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த மூணு குரூப்லயுமே அதாவது தாலோபைட்டா பிரயோபைட்டா டெரடோபைட்டா இது மூணுலயுமே ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து தெளிவா இல்ல சோ இந்த மூணு குரூப்பையும் சேர்த்து நம்ம கிரிப்டோ கேமே அப்படின்னு சொல்றோம் கிரிப்டோ கேமே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹிடன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் பெனரோ கேம்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் சோ கிரிப்டோ கேமே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் வந்து ஹிடனா இருக்கு அதுல வந்து தெளிவா இல்லாம இருக்கு அப்படின்ட்டு சில குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ்ல பார்த்தோம்னா இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபரன்சியேட்டடா நல்லா தெளிவா இருக்கும் அதுல வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து சீட்ஸும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் பிளான்ஸ் நம்ம பெனரோ கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல ரீப்ரொடக்டிவ் ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா அதோட ரிசல்ட்டா தான் சீட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அந்த சீட்ஸ்குள்ள என்ன இருக
ஜிம்னோ அப்படின்னா நேக்கட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்பர்மா அப்படின்னா சீட்ஸ் ஸோ இந்த குரூப் கடியில இருக்க பிளான்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து சீட்ஸ் வந்து நேக்கடா இருக்கு அண்ட் யூஸ்வலி இந்த பிளான்ஸ் வந்து பெரினியல் அதாவது நிறைய வருஷத்துக்கு வாழக்கூடியது அண்ட் எவர் கிரீன் எப்பவுமே பச்சையா இருக்கும் அதுல இருக்க இலையெல்லாம் உதராது அண்ட் உட்டி உட்டினா அதுல வந்து ரொம்ப சக்யூலண்டா இருக்காது அதுல வந்து நீர் பதம் அவ்வளவா இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உட்டியாவே இருக்கும் அந்த பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பைன் சைக்கிள்ஸ் அதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ் ஏஞ்சியோஸ்பர்ம் அப்படிங்கிற வேர்ட்லயும் ரெண்டு கிரீக் வேர்ட் இருக்கு ஏஞ்சியோ அப்படின்னா கவர்ட் ஸ்பர்மா அப்படின்னா சீட்ஸ் சோ இந்த குரூப் கடியில இருக்க பிளான்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே வந்து சீட்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கன் குள்ள என்க்ளோஸ்டா இருக்கு அந்த ஆர்கன் டெவலப் ஆகும் போது அது ஃப்ரூட்டா மாறுது சோ இந்த பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பிளவரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சீட்ஸ்லயும் எம்ரியோஸ் இருக்கும் அந்த எம்ரியோஸ்க்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து காட்டிலிடன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டோர்டா இருக்கு அந்த காட்டிலிடனும் அந்த சீட்ஸ்ல தான் இருக்கும் அந்த காட்டிலிடன் நம்ம சீட் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த சீட்ஸ்ல எத்தனை காட்டிலிடன் இருக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த ஏஞ்சியோஸ் பேர்ம்ஸ் ஃபர்தரா ரெண்டு குரூப்ஸா டிவைட் பண்ணலாம் இப்ப ஒரே ஒரு காட்டிலிடன்னா அந்த சீட்ஸ்ல இருந்துன்னா அந்த பிளான்ஸ் வந்து மோனோகாட்டிலிடனஸ் பிளான்ஸ் ஆர் மோனோகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுவே அந்த சீட்ல ரெண்டு காட்டிலிடன் இருந்ததுன்னா அதை டைகாட்டிலிடனஸ் பிளான்ட் ஆர் டைகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இந்த ஹோல் பிளான்டையோட கிளாசிபிகேஷனை வந்து ஒரு ஃபுளோ சார்ட்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கு பிளான்ஸ் வந்து ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க பேஸ்ட் ஆன் வெதர் தேர் பாடி இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஸோ அந்த பாடியில வந்து லீவ்ஸ் ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத பொறுத்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகாத குரூப்னு பார்த்தோம்னா டாலோஃபைட்டா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகியிருக்க அந்த பிளான் குரூப்ஸ் அகெயின் வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இல்லாதது இன்னொன்னு வந்து வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கிறது வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இல்லாததுன்னு பார்த்தோம்னா பிரயோஃபைட்டா குரூப் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட் வேஸ்குலர் டிஷ்யூ இருக்கிற அந்த பிளான்ஸ் வந்து அகெயின் ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இன்னொன்னு வந்து சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ இந்த சீட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத குரூப் பிளான்ஸ்ிங்க <laughs> அத வந்து மோனோகார்ட்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் இதுதான் வந்து பிளான்டே கிங்டமோட கிளாசிபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நாம அனிமலியா கிங்டமோட கிளாசிபிகேஷன் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்பிஎம் எஜுகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक